सो है फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट ऑमेंट ट्यूशन मेरा नाम जेसन है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटेंडेड ईआरपी एक्सटेंडेड ईआरपी के बारे में जानेंगे पहले अच्छे से कि एक्सटेंडेड ईआरपी क्या होता है एक्सटेंडेड ईआरपी क्या करता है फिर हम उसके सिक्योरिटी इशूज़ देखेंगे सिक्योरिटी इशूज़ मतलब कि हम एक्सटेंडेड ई का जो प्रोटेक्शन है मतलब उसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है ई इज़ रिलेटेड टू बिजनेस तो उसको कैसे हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और ये प्रोसीजर में क्या क्या बाधाएं आती है क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ आते हैं वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में तो पहले एक्सटेंडेड ई क्या होता है ये समझ रहे थे बेसिकली तो हम हम, हम लोग ना मेरे पिछले वीडियोस में देखा रहेगा कि मैंने ई के बारे में बताया था ई के कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए थे मैंने बहुत सारे कि ई के अंदर क्या क्या होता है तो ई के जो कंपोनेंट्स है ना वो ये तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो अपना ट्रेडिशनल ई होता है ना उसके कंपोनेंट्स तीन चीज़ों पर फोकस करते हैं एक है अकाउंट्स एंड फाइनेंस मतलब पैसा किधर से आ रहा है पैसा किधर जा रहा है किसको सैलरी देना है किधर से प्रॉफिट हो रहा है किधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा दूसरा प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट प्रोडक्शन मतलब कितना यूनिट्स बनाना है कौन सा मटेरियल यूज़ करना है किधर किधर सप्लाई करना है और मटेरियल कितना बचाना है इन्वेंट्री ट्रैक करना है सब प्रोडक्शन मटेरियल मैनेजमेंट आदमी में आता था और बाकी के कंपोनेंट्स ह्यूमन रिसोर्स को रिलेट करते थे मतलब एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना एम्प्लॉयज़ को फायर करना उनका सैलरी बढ़ाना कम करना तो जो अपना ट्रेडिशनल ई है ना वो इस पर फोकस्ड रहता है और मैंने आपको ई के एक्सटेंशन बताए थे सी और एस जो कभी कभी इसके साथ ऐड हो जाते हैं बस तो अपना जो ट्रेडिशनल ई है सिर्फ इतनी चीज़ों में ही खेलता है पर अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है अपने को ईआरपी जो इतने चीज़ों पे काम कर रहा है ना अपने को इतना नहीं चाहिए अपने को चाहिए कि ईआरपी और चीज़ों पे काम करे हमारा बिजनेस ताकि और ज़्यादा बढ़े तो एक एक्सटेंडेड ईआरपी करके एक चीज़ है ईआरपी टू भी बोलते हैं हम लोग जिसमें नए नए कॉन्सेप्ट ऐड हुए इसके अलावा मतलब उसमें ये तो है ही पर इसके साथ ये सब चीज़ें भी है अभी ये सब चीज़ें क्या क्या एक्सटेंडेड ई नए से दे रहा है वो मैं बताता हूँ एक है बिजनेस इंटेलिजेंस बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है बिजनेस इंटेलिजेंस वो होता है जो हमें बताता है कि हम अपने बिजनेस को कैसे और मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट्स के लिए कॉस्ट को लॉस को कैसे मिनिमाइज करें एकदम और फिर बिजनेस इंटेलिजेंस वो सब रिपोर्ट्स भी स्टडी करता है कि हम लोग ने लास्ट टाइम ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी कि जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा या फिर लास्ट टाइम ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी हुई थी जिससे हमारा लॉस बढ़ा इधर पैसा बच रहा है क्या किधर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है क्या वो सब चीज़ों का एनालाइज करके वो अपने इंटेलिजेंस लगाता है और वही सबसे वो बिजनेस कैसे करना चाहिए वो सजेस्ट करता है तो ये है बिजनेस इंटेलिजेंस इसमें जनरली ग्राफ स्टैट्स पाई चार्ट्स वो सब इन्वॉल्व रहते हैं तो ये क्या ये सब पुराने ई में नहीं था ये एक्सटेंडेड ई में ऐड हो गया दूसरा सी आर एम के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए सी आर ईआरपी के साथ कभी नहीं आया सीआरएम के साथ ईआरपी के ऊपर एक एक्सटेंशन है पर वो एक्सटेंडेड ईआरपी में इसके साथ आता है सीआरएम क्या होता है कि कस्टमर्स के साथ कैसे रिलेशन रखना चाहिए वो बताता है हमें ताकि कस्टमर्स फ्यूचर भी हमारे साथ ही हमारे से ही खरीदे चीज़ें समझ रहे हो मतलब उनको अच्छा आफ्टर सेल्स देना अच्छा मार्केटिंग करके उनको अट्रैक्ट करना तो ये सब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट संभालता है तो ये भी एक्सटेंडेड ईआरपी का हिस्सा है वैसे ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट पहले इसके साथ नहीं आता था वो अलग सॉफ्टवेयर था पर एक्सटेंडेड ईआरपी में ये भी इनबिल्ट आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्या होता है कि हम चीज़ें कैसे डिलीवर करते हैं कैसे वो ज़्यादा प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ हो जाता है समझ रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे जब चीज़ें जाती है तो किधर कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं किधर प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं तो वो सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट खेलता है और लास्ट है ई बिजनेस अब भी आपने देखा रहेगा आजकल बहुत सारे कंपनीज ऑनलाइन बिजनेस करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पहले कैसे होता था पहले अपने को मोबाइल चाहिए रहता था अपन स्टोर में जाते थे और स्टोर से मोबाइल लेके घर पे आते थे पर अभी सब लोग हम सब लोग ऑनलाइन खरीदते हैं और ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत बढ़ रहा है ई कॉमर्स तो वो सब में बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो ई बिजनेस में हेल्प जो जिसमें ई बिजनेस यूज़ होता है तो ई बिजनेस ई कॉमर्स का एक पार्ट है जिसे मतलब ई कॉमर्स को प्रमोट करता है इसका एग्जाम्पल आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसे ई बिजनेस करता है कैसे कि आप एक प्रोडक्ट लेते हो तो उसका सिमिलर प्रोडक्ट आपको दिखता है तो वो सब ई बिजनेस का हिस्सा है तो ये सब नए टेक्नोलॉजीज़ है जो एक्सटेंडेड ई में आपको मिल रहे हैं इसके अलावा तो अभी आपने देखा एक्सटेंडेड ई कितना अच्छा है मतलब ज़्यादा इसमें कंपोनेंट्स है और ज़्यादा हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं एक्सटेंडेड ई यूज़ करके पर हर चीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं वैसे ही एक्सटेंडेड ई के कुछ ड्रॉबैक्स है एक्सटेंडेड ई कैसा होता है कि वो इंटरनेटेड पर होस्ट होस्ट होता है और मोस्टली वो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड होता है मतलब क्लाउड पे या फिर जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ समझो आपका सारा डेटा गूगल ड्राइव जैसे
गलत मालवेयर आ जाता है हमारे कंप्यूटर से वो एम्प्लॉयज अनोइंगली डाउनलोड कर लेते हैं मतलब उनको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट ई मेल लोग डाउनलोड करते हैं या फिर कोई अंदर का ही आदमी उसको डाल देता है तो रैनसम अटैक क्या करता है वो पूरे पी और क्लाउड को लॉक कर देता है और एक कंडीशन रखता है कि अगर आप इतने इतने पैसे बिटकॉइन से दोगे तो ही आपको आपका क्लाउड या फिर ई सिस्टम एक्सेस करने दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा समझ रहे हो तो इसको रैनसम अटैक बोलते हैं बीच में बहुत कंपनीज के साथ रैनसम अटैक हुए थे और बहुत लॉस में चले गए थे सारे पीसीज लॉक हो गए थे और उन लोगों को अनलॉक करने के लिए उनको कितने तो बिटकॉइन में पेमेंट करना पड़ता था वॉन क्राई करके नाम था वो सॉफ्टवेयर का तो एक ऑनलाइन में ये रिस्क है कि कोई भी किधर से भी एक मालवेयर वाला सॉफ्टवेयर इंजेक्ट कर दिया तो पूरे कंप्यूटर्स की लग जाती है बाद में चलते नहीं ये लॉक हो जाते वो दूसरा इंसाइडर अटैक अभी समझो मैं एक एम्प्लॉय हूँ मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा है मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा है तो मैं क्या करूँगा मैं मेरे दिमाग में रहेगा बदला लेने का ख्याल तो मैं क्या करूँगा मैं कंपनी का डेटा चुराऊँगा ईआरपी में सामने वाली कंपनी को बताऊँगा उससे ज़्यादा पैसा लेने के लिए या फिर मैं मेरा कंपनी का सीक्रेट्स लीक करूँगा कुछ प्रॉफिट के लिए या फिर मैं कंपनी का डेटा डैमेज कर दूँगा ऐसे ही गुस्से में बिना प्रॉफिट के तो कभी कभी अंदर के लोग भी जिसको एक्सेस रहते हैं ई का वो चीज़ें डैमेज कर सकते हैं क्योंकि ई आर है कि किधर से भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं तो घर जाके वो अपना रिवेंज कंपनी के ई सिस्टम पर ले सकते हैं तीसरा है मैन इन द मिडिल अटैक मैन इन द मिडिल अटैक में क्या होता है कि अभी दो पार्टी कम्युनिकेट कर रहे समझो ये मैं हूँ और ये मेरा क्लाउड है और हम दोनों कम्युनिकेट करें डेटा का तो इधर से तीसरा बंदा रहेगा जो बीच में आएगा और डेटा चुरा के चले जाएगा और हम दोनों को पता भी नहीं चलेगा तो मैन इन द मिडिल अटैक भी पॉसिबल है मोस्टली इसमें एस इंजेक्शन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये सब यूज़ करते ताकि ये दोनों का जो कनेक्शन है उसको ब्रेक करके बीच में आ सके और डेटा पढ़ के चले जा सके और दूसरा है डॉस डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब ये वो साइट को इतना फुल कर देता है मतलब उसके सर्वर को ये साइट हम लोग एक्सेस कर ही नहीं सकते मतलब जो सर्विस हमको चाहिए वो अपने को डिनाई होता है तो डिनाइल ऑफ सर्विस बोलते हैं हम लोग इसको तो इसकी वजह से क्या आता है कि ईआरपी अपना प्रेजेंट है सब एक्सटेंडेड ई अपना प्रेजेंट है इंटरनेट पर पर हम लोग वो होते हुए भी हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते तो वो है डिनाइल ऑफ सर्विस तो होपफुली आपको एक्सटेंडेड ईआरपी क्या है समझा होगा डिफरेंस समझा होगा आपको ट्रेडिशनल ईआरपी और एक्सटेंडेड ईआरपी में और मैंने उसके सिक्योरिटी इश्यूज भी एक्सप्लेन कर दिए आपको तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं ऐसे और ईआरपी के वीडियोस बनाने वाला हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और हाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स